আসসালামু আলাইকুম আশা করছি আল্লাহ রহমতে সবাই খুব ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আছি তবে মাঝখানে মানে দুই তিন মোটামুটি অসুস্থ ছিলাম ঠান্ডা লেগেছে আর কি তো এটা হচ্ছে আমার দুই দিন আগের ভিডিও ছিল আমি এই ভিডিওটা শেয়ার করছি তার একটা কারণ হচ্ছে এখানে দেখতেই পাচ্ছেন অনেক গাছ আমি আসলে দুই দিন আগে নার্সারিতে গিয়েছিলাম আমার প্রয়োজনীয় কিছু গাছ কিনতে সবজি গাছ তো এখানে তো দেখতেই পেলেন যে অনেকগুলো কিন্তু ফুল গাছ আর সবগুলো গাছেই মোটামুটি ফুল ধরেছে একেবারেই ছোট ছোট গাছ তারপরেও কি সুন্দর ফুল ধরেছে আর আমি আমার বাচ্চাদেরকেও নিয়ে গিয়েছিলাম এই নার্সারিতে আর বাচ্চাদেরকে নিয়ে যাওয়ার একটা কারণ হলো ওরা নার্সারিতে এসে কিন্তু বিভিন্ন গাছ দেখে দেখেই গাছগুলো চেনে আর আমার কাছে মনে হয় যে টিভিতে বা মোবাইলে এখন তো বাচ্চারা সব মোবাইল বা টিভি ফেক হয়ে যাচ্ছে তো এই জায়গাগুলো এই জিনিসগুলো থেকে বাচ্চাদেরকে একটু মানে সরে সরিয়ে নিয়ে আসারও কিন্তু এটা একটা উপায় হতে পারে যে বাচ্চাদেরকে নিয়ে এই সমস্ত জায়গায় একটু ঘুরতে নিয়ে যাওয়া আর এখানেই যে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সবগুলো ইনডোর প্ল্যান্ট আর এই সাইডটায় হচ্ছে বিভিন্ন সবজি গাছ আমি এই নার্সারিতে কিছুদিন পরপরই আসি যখন গাছ কিনতে হয় বা মানে সার কেনার প্রয়োজন হয় অথবা মাটি তো যাই হোক এখানে হচ্ছে সব এইদিকে এই সাইডটায় সবগুলো গাছ অনেক বড় বড় সাইজের মানে বড় কাণ্ডওয়ালা গাছ আর এইখানে আবার কিছু পাতাবাহারের গাছ আছে তো আর এখানে এই পাতাবাহারের গাছগুলো দেখে আমার ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিলো ছোটোবেলায় ঠিক এই টাইপের পাতাবাহারের গাছগুলো আমি বাসায় মানে লাগাতাম আর কি এদিক সেদিক থেকে গাছ বা ডাল নিয়ে এসে আর এই যে এই এই প্ল্যানটা এটা কিন্তু ইনডোর প্ল্যান্ট হিসেবে মানে ব্যবহার করা যায় খুব কম আলোতেও এই গাছটা ভালো থাকে তো আমি পুরো নার্সারিটা ঘুরে দেখাতে পারি নাই কারণ যেহেতু বাচ্চাদেরকে নিয়ে গিয়েছিলাম আর আমার আসলে ভিডিও করতে হচ্ছিলো আবার বাচ্চাদের দিকেও খেয়াল রাখতে হচ্ছিল কারণ আমি আবার একটু ভয় পাচ্ছিলাম যে যেহেতু অনেক গাছ পিছনের দিকে বেশ বড় বড় সাইজের গাছ আর মোটামুটি পিছনের সাইডটাতে না মানে একটু হয়তো মানে লোকজনের আসা যাওয়াটা একটু কম থাকে তো আমি আবার একটু মানে পোকা মাকড়ের ভয় পাচ্ছিলাম যার কারণে পুরো নার্সারিটা ঘুরে দেখাতে পারিনি আমি একটা একটা সাইড ভিডিও করেছি আর এরপরে আবার মানে ক্যামেরাটা অফ করে আমি আবার বাচ্চাদেরকে গাছ দেখিয়েছি আর কি আর এই যে এই গাছগুলো হচ্ছে মানে বড় সাইজের গাছ এই কাঁঠাল গাছ তারপর হচ্ছে বড় পেয়ারা গাছ আর খেজুর গাছ এই টাইপের গাছগুলো এদিকে ছিল আর আমি বিশেষ করে আমি নার্সারিতে গিয়েছিলাম ওই যে বললাম যে বাচ্চাদেরকে একটু মানে নার্সারি থেকে ঘুরে আনার জন্য ওদেরকে দেখানোর জন্য প্লাস হচ্ছে আমি কিছু সবজি গাছ নিয়েছি আর এর আগে আমি এই নার্সারি থেকে একটা টমেটো গাছ নিয়ে গিয়েছিলাম তো নার্সারি থেকে আমাকে বলেছিল যে মানে আমি চেরি টমেটোর গাছ নিতে এসেছিলাম তো নার্সারি থেকে বলে দিয়েছিল যে আমাকে যে গাছটা দেয়া হচ্ছে সেটা মানে চেরি টমেটোর পরে তো সেই গাছকে আমি বাসায় নিয়ে এসে যত্ন করলাম মানে এখন গাছে টমেটোও ধরেছে পরে দেখি যে সেটা হচ্ছে মানে চেরি টমেটো না এমনি যে টমেটোগুলো বাজারে পাওয়া যায় সেই টমেটো তো পরে আমি আবার এটা খোঁজ করতেও আসছিলাম যে ওরা তো আমাকে মানে নর্মাল শীতকালীন যে টমেটো সেই টমেটো দিয়েছে চেরি টমেটো দেয় নাই আর তখন আর কি নার্সারি থেকে বলল যে তা তারা একটু ভুল করেছে চেরি টমেটোর গাছ এখনও আসে নাই তবে মানে এই সপ্তাহে আসার কথা ছিল 
আর এদিকে তো আমার মেয়ের প্রশ্নের শেষ নাই ও হচ্ছে এই ফুলটার কথা আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে মা এই ফুলের নাম কি তো আমি বললাম যে গাঁদা ফুল ও কিন্তু বইয়েও পড়েছে এই ফুলটা তো ও আসলে গাঁদা আর গাধায় এই দুইটাকে মানে গুলাই ফেলতেছিল ও বারবার বলতেছিল যে একটা ফুল গাছের নাম কেন গাঁদা রাখলো মানে তার চিন্তার শেষ নেই যে গাছের ফুল ফুলের ফুল গাছটার নাম গাদা হলো কেন বা গাদা রাখা হলো কেন তা আমি আবার ওকে গাদা আর গাধা এই দুটার মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে দিলাম আর বারবার প্রশ্ন করতেছে যে মা একই গাছ একই গাছের পাতা বাট ফুলগুলো বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন কালারের হয়ে উঠছে কেন মানে বাচ্চারা যেরকম প্রশ্ন করে আর কি তো আমার এগুলো ভালো লাগে যে ওরা যে কোনো জিনিস দেখলে মানে প্রশ্ন করে জানতে চায় সেই জিনিসটা নিয়ে আর এরপরে তো ওই যে বললাম যে নার্সারিটা বেশিক্ষণ আমি ভিডিও করতে পারিনি আমি অফ করে রেখেছিলাম কারণ বাচ্চাদেরকে মানে দেখতে গেলে আসলে ভিডিও ওইভাবে করা যায় না আমি যতটুকু পেরেছি অতটুকুই করেছি তারপর হচ্ছে আমি আবার একটু বাজার করে নিয়ে এসেছিলাম তো ভাবলাম যে যেহেতু মানে এদিক ওই দিকে গিয়েছিলাম তো বাজারটা করে নিয়ে যাই আর এখানে বাজার বলতে যে কিছু সবজি বাজার করেছি আর শুকনা কিছু বাজার করেছি এখানে সবজি বাজারের মধ্যে ফুলকপি পাতাকপি বা বাঁধাকপি তারপর পাতা পেঁয়াজ তারপর হচ্ছে আলু পেঁপে এগুলো নিয়েছি আর পেঁয়াজের দাম দেখলাম যে ভালোই কমে গিয়েছে আর আমার তো নর্মালি দেখা যায় যে মাসের শুরুতেই কিন্তু আমি এই বাজারগুলো করে থাকি কিন্তু এই মাসে হচ্ছে মানে আসলে কিছু বাজার আমার গত মাসে করাই ছিল আবার একটা ভিডিওতে তো আমি বলেছিলাম মনে হয় যে এই মাসটা একেবারে এলোমেলো একটা মাস গেছে আমার মানে সাংসারিক এই এই দিকগুলোর প্রতি অতটা কনসেন্ট্রেশন দিতে পারি নাই বাচ্চাদেরকে নিয়ে একটু ব্যস্ত ছিলাম যেহেতু আমার মেয়ের মানে একটু মানে ভর্তি নিয়ে টেনশনে ছিলাম ছেলের তো যার কারণে মাসের মাঝামাঝি সময়ই আমি এই যে বাজারগুলো করতেছি আর এই যে এটা হচ্ছে নতুন একটা ফেব্রিক মানে সরি কন্ডিশনার তো এটার মানে গন্ধটা দেখলাম এত সুন্দর আর আমার একটু এই ফেব্রিক কন্ডিশনারের প্রতি মানে একটু ফ্যাসিনেশন আছে বলতে পারেন তো যার কারণে না মানে আমি এটা একটু ঘুরে ঘুরে মানে আনার কেনার চেষ্টা করি আর কি মানে আমি একটু দেখি যে কোনটার গন্ধ ভালো আর এই যে এখানে একটা রাধুনি মশলা নিয়েছি হাইকোর আর হাইকোর জিনিসগুলো আমি দেখলাম যে রাধুনি তারপর হচ্ছে প্রাণ বিভিন্ন এগুলো জিনিসের থেকে হাইকোর যে মশলাগুলো এগুলোর মানে আমার কাছে ভালোই মনে হয় তারপরে যেগুলো কোটা মশলা যে যে হাইকোর তো সেগুলো দেখলাম যে বেশ বড় বড় দানা প্লাস হচ্ছে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এরকম আর আমি তো বলেইছি যে আমি কেন যেন ইদানিং একটু বাটা মশলা মানে খাওয়ার চেষ্টা করতেছি আর কি মানে আমার মুড প্লাস হচ্ছে সময়ে সময়ের তো ব্যাপারটা একটা বড় ব্যাপার মানে সময়টা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট টাইম ম্যানেজমেন্টটা আর কি দেখা যায় যে হয়তো রান্নার সময় রান্নার সময় আমার মানে মনটাও ভালো প্লাস হচ্ছে আমার একটু হাতে সময় আছে তাহলেই হচ্ছে আমি মশলা বেটে তারপর রান্না করি আর কি আর এই যে এখানে একটা মানে কিছু মিষ্টি মিষ্টি আলু নিয়ে আসছি সরি মিষ্টি আলু নিয়ে এসেছি আর এই আলুগুলোকে বাসায় নিয়ে এসে দেখলাম মানে মনে হলো যে হয়তো ওইভাবে করে মানে মিষ্টি হবে না এখানে যে তেঁতুল নিয়ে এসেছি যেহেতু বাসায় ডাবলি নিয়ে আসছি তো তেঁতুল এমনিতেও আমার সারা মানে সব সময় থাকে ফ্রিজে যে কখন লেগে যায় তো মন পরে মনে হলো আর কি যে যেহেতু ডাবলিন ইচ্ছি তেঁতুল হয়তো ফ্রিজে অল্প আছে বা নাও থাকতে পারে তো নিয়ে আসলাম এদিকে যে এই পার্টিটা ফ্রি পেয়েছি ডুডুলসের সাথে আর আমি হচ্ছে একটু ফ্রি জিনিসগুলো অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি মানে যেগুলোর সাথে 
কোনো কিছু ফ্রি দেয় সেই প্রোডাক্টগুলো আমি অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি তো এখানে আবার আমার ছেলে মানে এই ডুপুসের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে সে বলতেছিল যে সে এটা নিবেই নেবে পরে নিয়ে নিয়ে আর কি আর এখানে আবার আমি এই যে ফগ একটা স্প্রে নিয়েছি আর আমি কিন্তু একটা ভিডিওতে বলেছি যে এই যে ফগের এই মানে স্প্রেটা এটা তো বডি স্প্রে এটা কিন্তু রুম স্প্রে হিসেবে খুব ভালো কাজ করে মানে আপনি একটু স্প্রে করে দিবেন রুমে এটার ফ্রেগনেন্সিটা অনেকক্ষণ থাকে প্লাস হচ্ছে মানে আমার কাছে গন্ধটা এত ভালো লাগে আর এখানে হচ্ছে ছোট মিনি সাইজের কিছু পানির বোতল ফ্রেশের আর এটা নেওয়ার একটা কারণ হচ্ছে দেখা যায় যে আমি বাচ্চাদেরকে নিয়ে বা অনেক সময় আমি নিজে এক হুট করে হয়তো একটু বের হলাম তো ছোটো ব্যাগ তো যেহেতু ক্যারি করি আমি ইদানিং তো ছোটো ব্যাগে কিন্তু পানির বোতলটা একটু ছোটো সাইজ বা হচ্ছে মানে সব ধরনের ওয়াটার বোতল নেওয়া যায় না তো এই মিনি সাইজের ওয়াটার বোতলটা থাকলে দেখা যায় যে আমার জন্য একটু সুবিধা হয় তো এই জন্য ওগুলো আবার প্রায় আমি পনেরো থেকে বিশটার মতো নিয়ে আসছিলাম কিনে কি করতেছ পুতুল নিয়ে হ্যাঁ তোমার মতো যখন আমি ছোট ছিলাম তখন খেলতাম আমি তো এখন বড় হয়ে গেছি আমি এখন মা হয়ে গেছি না তোমাদের এখন তো তোমাদেরকে দেখাশোনা করি তোমাদেরকে খেয়াল রাখি কিভাবে এখন আর পুতুল খেলবো কখন বলো তুমি যখন বড় হয়ে যাবা তখন তো তুমি বড়ই হয়ে যাবা এগুলো তো ছোট বাচ্চাদের খেলা আর যখন তুমি বড় হয়ে যাবা তখন তুমি পড়াশোনা করবা চাকরি করবা তখন তো পুতুল খেলার আর সময় পাবা না আর যদি সময় পাও তখন খেলবা পুতুল তোমার হাতে কি দেখাও দেখাও তো কিসের চিহ্ন এটা কি কি বানাইছো এটা কি বানিয়েছ তাই এটা এই চিহ্ন দিয়ে কি হয় মানে তোমাকে ছেলে ধরা নিয়ে যাবে তারপর তোমার মতো রোবট বানাবে এগুলো উদ্ভট উদ্ভট চিন্তা ভাবনা তোর মাথায় আসে তুই এত কিছু চিন্তা ভাবনা করার সময় পাস কখন তুই তুমি তো কালকে স্কুলে ভর্তি হবে কি করবে স্কুলে স্কুলে পড়াশোনা করবো পড়াশোনা করবে টিফিন খাবে কি টিফিন খাবে এই তো দেখতেই পেলেন আমার ছেলে মেয়ের কাণ্ড আমার ছেলে নাকি স্কুলে যাবে শুধু টিফিন খাওয়ার জন্য আর আমার মেয়ে হচ্ছে ছেলে ধরা তাকে ধরে নিয়ে গেলে আমরা যেন তাকে চিনে মানে বাসায় নিয়ে আসতে পারি সে এত দূর চিন্তা করে তো এই ছিল আমার ভিডিও আই হোপ যে আপনাদের ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলের সঙ্গেই থাকবেন সবাই ভালো থাকবেন আজ আর না আল্লাহ হাফেজ